faltan tres horas para que sean las seis de la tarde y yo no tengo la canción. No sé, soy muy molesta. ¿Te sientes mal? Luciana sigue, está en el hospital, chicas, porque anda enfermita. Le hicimos prueba de COVID a Luciana. No se acerque mucho. El resultado es... ¡Ay, no! Y ella, a fuerza, quiere que yo me enferme. De verdad, eso me molesta y bastante. Fíjate, fueron dos en el aeropuerto, tanto que me lo critican, que está bien feo, que viejo y la chingada, pero no me lo andan queriendo bajar en el aeropuerto, de a dos. Tripofobia. Oye, se ve bien bonito. Mira, está un colorcito así verdecito. Y mira, tú te quedas como un cuadro de ¿Y dónde más te pusieron? Ah, sí. ¿Qué, ¿Para qué te dijeron que te ayudaste? Para desinflamar. Desinflamar. Ajá. desinflamar y también eso te dio así como agafirmar. ¡La tripofobia! ¡Qué bonito! ¡Claro que me da como... Como algo así. ¿Algo así? No. ¿Cuántos son 72 horas? ¿Cuántos días son? ¡Tres días! Mi mamá me va a tocar cuidarlas. Tres días sin mi mamá, Dolores. Y la Lina nos va a volver veganas. Nos va a hacer hippies. Nos va a hacer veganas. Me va a tocar cuidarlas. La mamá. Ve una foto que dice, dice Sol. Ay, no, amiga. No. No quiero que la Luciana sea igual que tú. Yo le digo, sorry. Les hice una foto que le mandé yo. Es una lista, es la niña amiga, mi terror. Y mira, la foto que tengo. Luciana, en un ratito conmigo ya trae, anda así los lentes. Y traemos unos anillos del humor. Oh, ¿Qué es visualidad? Este anillo te dice qué estado de ánimo estás. ¿Y tú qué estás haciendo? Estoy, bueno, mira, déjate. ¿De qué color es? A ver, ¿de qué color es? Es morado. Felicidad y amor, mira. Azul marino, felicidad. Azul no, parece morado. Bueno, es lo mismo, estoy enamorada y feliz. Pero qué o sea, ¿cómo se te va a decir que qué estaba? La Lucía está en vida bien azul. Enamorada. ¿De quién o qué es amorrilla? ¿De quién es? ¿De quién es no? ¿De quién es no? Ay, no, las Samara, hippie, hippiderías de la vida. Cuando llegué, ¿de qué color estaba? Es hippie, sí. Estaba verde, verde sí. Y verde significa Ay, paz. Pero pues todos son y las, sí. las voy a poner a hacer yoga, les voy a dar comida vegana. Bueno, no suena tan mal la vida vegana. La verdad es mi sueño frustrado ser hippie y vegana como alguien. La verdad sí. <risa> Por eso estoy de acuerdo con eso aquí en su terapia. Sus hippiderías de la vida, ¿cómo esto me, me va a desinflamar? Sí funciona. Para lo que para muchas cosas, de verdad que sí funciona. No se lo puse yo, ¿eh? se los pusieron los del espacio. Es que me da tripofobia. Pero mira, mira, Toda la tripofobia y yo, que yo así, yo. ¿Cuánto tiempo te lo van a dejar? ¿Tres días? Ajá, algo así. ¿Ves? Dice. ¿Y a Lucien? Ah, se siente permita. Ah, me dijo. Le vine a traerme. Le fui a, le fui a la farmacia, traigo el medicamento, le traje vitamina C. Hay que ir a verla. Y le puse algo para la ley. Me dijo que no, nada más había dormido 21 minutos. Ahorita está dormida, entonces ya hay que dejarla dormir. Y le puse mis aceititos de aromaterapia. Vamos a grabar. Hoy no, a la Miranda 
le encanta despertarme. Ya te traje, ya te traje medicamento y vitamina C. Me dijeron que no te gusta la vitamina C, pero es bueno. Para que aumentes tus defensas. Ay, ni siquiera se ve que no le gustaba. Ni sabe que no te gustaba. Alguien me dijo que no te gustaba. La señora Angélica me dijo que no te gusta la vitamina C. Ay, déjame que tengo medicamentos porque están tratando hasta mocosilla. Ay. A la Luciana. ¿Le sientes mal? Le la pregunta, ¿te sientes? ¿Te sientes mal, Luciana? ¿Te sientes mal? No, Luciana. Pero me No. <risa> Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Se siente perdido. Se no sé cómo lo siento. Como Dios. Te voy a traer este. ¿Te la tomas con agua o te lo pongo en un juguito? Mira. Este es mi pingüine y mi dinosaurio. Y ahí tengo como 90 peluches ahí en Tijuana. Pero yo duermo con todos porque no los quiero abandonar. Son mis hijos también, como este. Chichur. Pobrecita. ¿Qué, ¿Quieres que te pase algo? Pues no sé si en jugo. O en jugo de naranja. Ajá. Yo creo que jugo de naranja. ¿Tiene jugo de naranja? Dice que sí le gusta la vitamina C. En agua. Ay, me enferma la vitamina está, De hecho, estaba dormida y la despertó el los malos. No, es que. Preocupada porque no se quiere enfermar. Sí, yo no puedo estar aquí adentro. ¿Verdad, Lucifero? Tendrá que hacer cuarentena porque yo no me puedo enfermar. Ya entré al cuarto, voy a que me enfermo. Y yo tengo presentación en cuatro días. O sea, voy a cantar en vivo. Si te alguien me encontra, yo es porque yo me metí al cuarto y tengo presentación en cuatro días. No, de hecho, de hecho traje más vitamina C para tomarnos, ¿no? Principalmente tú para que no te des enfermar. Traje más cápsulas. Desayuno hasta ti. <risa> Huevo con chorizo, con chile. Se ve tan antojable, se les antoja, ¿no? se les antoja esto. Ni modo. Lleva cuatro días guardado en el refri y nadie se lo come, pues ni modo. Todo puedo comérmelo yo porque pues podemos desperdiciar la comida. Son beauty and care obvio para las bugis nuevas. Traigo mi faja, ya me dijo el doctor, ya te tienes que fajar, así que me puse mi faja. Y también me puse el short, es el short rosita, porque pues necesito hacer aquí compresión en la espalda. La verdad es que ando súper cómoda con esta, este par de fajas. Así que si se hacen una lipo, chicas, fajas son beauty. Les recomiendo que usen short con la blusita si se hacen las boobies. Y si se hacen así como lipo, o aunque no, aunque no se hagan las boobies, aunque se hagan lipo nada más que la espalda y el abdomen, pues pueden ir comenzando con algo así, como más, no sé, más ligero, ligerito. Así que pues sí, vamos a comernos el desayuno que lleva guardado en el refri cuatro días. Luciana sigue, está en el hospital, chicas, porque anda enfermita. Amaneció enferma el día de hoy, ayer andaba muy mala, ya estaba bien mala. Y hoy amaneció enferma también, así que se la llevaron al hospital. Se la llevaron, a ver si se le quita. 
trae así todo congestionado, trae tos, trae gripa, anda con el cuerpo cortado, ah, una cosa, una cosa loca. Y pues aquí vamos a estar las esperando en la casa. Espero que no me enferme esa niña, porque había estado haciendo cuarentena. Y digo, Luciana, no me vayas a enfermar antes del show, por favor, no me vayas a enfermar, ¡Ah! no me vayas a enfermar, te lo ruego, y así. Esperamos que no me enferme. Está comiendo guerra como si fuera una vieja, pobrecita, si quieren tan perra. Luciana está, 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 enferma. está enferma, nos anda como contagiando de la garganta. Vale, es que estás comiendo yema cruda. ¿Puedes hablar bien? Sí, o sea, o, 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 ¿cómo? Oh, Ay, entonces, sí, la llevamos con el doctor. Vamos a ver si tiene COVID. Le hicieron. ¿Cómo te hicieron? Bueno, este sería COVID 2023. Sí, ¿Te activan el, el palito aquí en la nariz? Ay, su horrible que me hicieron esa cosa de coqui. Listo, bueno. Y yo. Ay, no. Sí. Vamos a ver si tiene COVID. Le hicimos prueba de COVID a, mi, a Luciana. No se acerque mucho. ¿Tiene? Pues no sé. Ahorita vamos a ver. Luciana, no puedes enfermar, eh. No me puedes enfermar. ¿Están listos para ver el resultado? Yo lo leo. Ah, yo lo leí. Rápido, de base, es una prueba de diagnóstico en vivo para detección por la no sé qué. El resultado es... ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Quién sabe el resultado? Es... ¡Oh, negativo! ¡Ah! ¡Oh, negativo! Es negativo. Yo aquí como en el video. Y lo que sale. La mía va a sacar un dato. Mira, la señora está haciendo la comida. ¿Qué van a hacer de comer el día de hoy, señora? Tacos de pescado. Aquí todo dorado de pescado. A mí no me gusta el pescado. No, no, no. No, el adelanto de la canción de Besitos, mi mamá. Y yo estoy pidiendo la música y no me tienen la música. Y estoy, desde ayer. Mándenme, por favor, la música, porque le queremos hacer unos cambios y tenemos que hacer esos cambios antes de las 6 de la tarde. Y es hora que no me mandan, no me mandan la música, pero les voy a decir como para que me entiendan. Por separado, la música se graba, todos los instrumentos por separado, la voz por separado, todo, y al final se une y se crea una melodía. Lo cual... En este caso no me han mandado lo que necesito y la verdad es que estoy muy molesta porque ya van a ser... Faltan tres horas para que sean las seis de la tarde y yo no tengo la canción. No sé, estoy muy molesta. Es que en serio me enoja mucho que no me entreguen las cosas que me dijeron que me iban a entregar. De verdad eso me molesta y bastante. No me la mandan. Y ya salió mi mamá, le van a ayudar. Ahorita en cuanto llegue si le vamos a meter sí. pura lumbre aquí. Sí, de hecho voy a tener que, que cancelar. Traiga. Tendré que cancelar algunas cosas que tengo que hacer hoy en la tarde. Y se van a quedar aquí esperando y sacándola hasta que sí. sea las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo les das para que te la manden? Les doy máximo una hora y media. Porque mínimo tenemos que tener por lo menos una hora y media para poder agregar. Para evitarlo bien. Sí, no, una hora y media mínimo, ¿no? Sí. Así de lo peor del mundo, una hora y media. Y los de video ya lo tienen listo. Ya lo tienen listo. No más para cambiar la cosa. De hecho, me mandaron. ¿De hecho, me mandaron? No sé, Marco. Pregúntale a Raúl. Pregúntale a Raúl. De hecho, me mandaron. Este. Me mandaron el. Como el logo, la canción. El. El nombre de la canción para el video promocional. Pero sí entiendo que ellos me lo mandan así. Sí, sí lo entiendo. Pero la, la tipografía no me gustó. De hecho, les voy a escribir. Ah, no me gustó. Dije... No me gustó. Se lo voy a poner. Se lo voy a poner. Esto la tipo. Ah, ¿Puedo grabar? Sí, es que ya hablé con él. La Lida quiere que lo ¿Vale? ponga y no se la pague. Sí, está bien. Pago, Muchas gracias. Y la Luciana. Quiere que le ponga si que pague. No más te sale el mismo paso. Así. Dale. Quiero ver la reacción de todos cuando escuchen eso de ¡Ay, bebé! ¿Lo van a odiar o lo van a amar? 
una de dos van a decir, ay, qué feo, o van a decir, ay, qué padre. Lo amas solo hoy. Lo amas solo hoy. Ese es el movimiento, salida. Ay, chicas, no le gusta a mi mamá la canción. Estoy muy preocupada porque no le gustó la canción a mi mamá. Estoy muy preocupada, muy preocupada. Pero confío en que la última, vers la última versión sí le va a gustar. Ay, estoy demasiado preocupada. Es que le mandamos la canción una arriba de la otra canción. Una arriba de la otra se escuchaba como mucho, raro. No le gustó, yo no le quería mandar eso Yo no se lo quería mandar Porque yo sabía que no le iba a gustar Y ahorita estoy así como que bajoneada Como que, ay, no le gusta Ay, yo por eso Yo estaba así, ay, mamá, que se le olvide Que se le olvide, no, no se lo quería mandar Hasta que ya esté bien, bien hechacita yo, yo sé que cuando esté bien hecha sí le va a gustar Pero la otra no le gusta Pero bueno, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ahora sí estoy feliz, estoy muy feliz porque ya le gustó la canción a mi mamá, así que nada, ya quiero que la escuchen, ya quiero que la escuchen. Ya. ¿Qué? ¿Escuchaste al Marco? Ay, para lo que le gusta al Marco. Pero te gusta, dijiste. Te voy a meditar. Ah. Yo traigo el bajo sexto. ¿Cómo se llama este? El bajo. Ah, el bajo. El bajo. Que no te guste eso, la sol. Yo le gusta. Que le gustó. Me voy a poner. Yo, por si no sabía. Yo te no sabía que darle las pastillas. Pues sé que la señora Miranda me enseñó. ¿Cómo? Se tu crees mío. Yo, en lo personal, no sé tomar las pastillas. Es que, ¿cómo me voy a tomar esas pastillonas? Te las pones acá. Te las tardas. Le falta este. ¿Quieres mi mamá? Si no sabía. No, no, porque me vas a enfermar. Yo soy la bajista de las canciones. Me voy a echar un palomazo aquí. ¿Qué te parece? Si es creepy. Mira, la quiere. Para. No, no quiero. Madre tuya. Falta otra cosa, falta otra cosa. Hay que estar juntos y ser uno de los dos. No suena esta cosa, ¿qué onda? ¿Cómo se supone que tocas el bajo si no suena nada? Faltan ahora sí los aceites cítricos que me pone la mesa. Ay, no la lié con sus cosas cítricas del Malamayaya y del cerro del Zapoteca y así sus aromas rejuvenecedores de hierba. A ver. Sus aceites. Pero te están ayudando. ¿No te ayudan a abrir la garganta? ¿Te ha ayudado o no? ¿De qué? ¿De qué? <risa> ¿Para qué sí? A ver, para qué, dale, para qué. <risa> para que vuelvas a respirar una vez. Al poner los Se va a sentir volando. Uy. <risa> Ah, ok, es un aceitito para, para el dolor de garganta, de aromaterapia. Ni modo, se junta con su tía la hippie. La hippie. <risa> Les voy a cantar. Entendemos que no hay más conclusión. Que estar juntos y ser uno no Que el destino te mandó para mí. Lo que quiero es hacerte feliz. No me enamoré Espontáneamente así de ti Bueno, aún no sé tocar tanto el piano Pero próximamente Próximamente me verán Con tus ojos Y tu forma así a mí
Dile, excelente interpretación. Aquí andamos con mis amigos, ¿verdad? Aquí andamos con mis amigos de la adictiva que me compren. Que Luciana a fuerzas me quiere enfermar. Yo le dije que no me puede enfermar. Y ella a fuerzas quiere que yo me enferme. Enfermame, enfermame. No, 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 Es que mi mamá a veces exagera, pero yo la amo. De todas formas, yo así la amo. Ahí está, niña. Ya súbete para Le voy a hablar a tu papá, eh. Ay, no, estás chamacas. Ay, no. ¡Roberto! 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 ¡Esta niña! ¡Le avisé hace 15 minutos! ¡Y no está lista! ¡No está lista! ¡Y yo tengo que estar ya en la oficina! ¡Tenemos una junta ahorita! ¡Ahorita! ¡Mira! ¡En tres horas tenemos una junta y esta niña no está lista! ¡Ay, no! Yo no sé qué vas a hacer con ella, Roberto. ¿Meterás al psicólogo o algo? Porque yo no las aguanto, de veras. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡No le importa nada! ¡Mírala, mírala! ¡A gusto! Las invitan muy bien. Si fuera un pastel, sería ese. Único y diferente importancia. Si está bueno, si no está bueno, no fue mi culpa. El horno. El horno. Ya usted ve cómo se bajó. Yo soy peor. El horno no. Ay, no. Pero bueno, mira, Austin. Lo quemadito. Así son mis plantas. Igual. Mmm. 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 Está bien caliente. Sabe como a esos, a esos bombones que pones en la nube. En el juego mío. Se lo comí. <risa> Pero está bien rico. Pero si quieren pasteles quemados. ¿Has escuchado que, que cuando están así sí, horneando pasteles que se hacen ruido, que si el pastel se asusta, te la No, eso es un mito. Pues, Sí, sí. Quiero ver salir en la cámara. ¿Qué hacen? Voy a poner la cámara. Uno así. Sí, no. ¡Ey! Ese, ese y luego. Ese mismo hay que grabarlo como unas cuatro veces. Ok. Ahí va. ¡Eh! <risa> <risa> ¡Eh! ¡Eh! Hay que hacerlo 20 veces más. Ok. Ah, hay que hacerlo. No, es que se tenga que hacer. Cuatro veces más, ahí va. Pero ese estuvo perfecto, así como lo dejaste caer. Mm. ¡Ey! ¡Ey! Va, va. Ahorita ya los limites, muy bien. Soy el camino. ¡Ey! Ahora vamos a escuchar los orcas, ¿cómo están quedando? ¡Ey! ¡Qué bonito! Parecen como, unos, parecen como unos ositos así. ¿no? Ahora ya saben de quién son esos gritos y por qué parece una fiesta de hormigas. Se supone que era una canción de fiesta, como una fiesta 
Yo así la llamo, una fiesta que se hizo canción. En el bosque, así como... Como los ojitos cariños. Una sorbillita así. Ay, no sé, chistoso. Suena como hormiguita. Como una sorbillita, así que se te cae tu chocolate y los hormigas. Ay, qué chistoso. Así tengo la voz. Ya aquí ya estás mamado, tienes que ser de acá. De acá. Luciana, no me perdona. Ya pasaron como. Uy, no, pasó como un año, yo creo, de eso. Y no me perdona de que le hice dos hoyos a su pantalón y a su, y a su falda. Y el otro día también tuve que cortar un poquito su pantalón. Pero si yo le hiciera esto, bien que me hace que le pague las cosas. La Luciana, ¿saben qué hacía cuando yo estaba más chiquita? Agarraba mis Barbies, las pelaba, les hacía sus maquillajes con Sharpies en la cara y las dejaba todas llenas. Era una Barbie rarita. Me dejaba todas las Barbies raritas, todas. Y yo amaba las Barbies. Y a ella le gustaba las Monster High. Y yo no les hacía nada a esas Monster High. Nada les hacía. Nada les hacía. Próximamente mirando acá en buena noche. Siempre las trasquilas. Toda mi ropa está trasquilada con dos huecos atrás. Y luego Pero diles por qué un hueco, dos huecos. Porque las amarro. Porque luego me quedan de la cintura mal. O sea, ¿y tú por qué? ¿Cómo por qué agarras mi ropa? O sea. Porque está bien ver? padre. ¿Y qué te importa? Tu ropa está bien padre. Ah, entonces ya ahorita voy a agarrar un pantalón tuyo y lo voy a trasquilar. Me voy a mirar en él y voy a hacer dos huecos. Ojalá no agarres eso al beauty porque te van a regañar. Pero tú usas los de la Bershka. ¿Y eso qué? Pero tú vas a querer agarrar uno de Soul Beauty. No, porque me voy a agarrar uno de la Bershka. ¿Por qué no agarramos la ropa de la bebecita? <risa> y hacemos hoyos y pipi y la rompemos. Te vas a, me vas a enfermar y yo tengo que estar bien en tres días, Luciana. Tápate las mami siliconas. <risa> mami silicón, mami silicón. <risa> Dice Luciana que ahora soy mami silicón. A ver, tápate las mami silicón. <risa> Ay, no me cansé. Tú bien me debes como cinco cartas. No es cierto. Sí, es cierto. A ver, ¿quién agarra mis brasieres? Y los pues porque no los tengo. Los deja olorosos axila. Sí, mira, yo obviamente siempre huelo, mira, de su volante a perfume de hombre, 
a pese de y a pegar otra papi y a crema también los deja con olor a chichi. Los deja con olor a chichi. Los deja negro. Así. De la mugre. De cuera chichi. No, Luciana, agarra mis brasieres y los deja negros de la mugre. Es que siempre agarra mis cosas. Agarra mis cosas y las deja un poquito olorosas, pero. Nada más. Pero. Sí. Deja bien mugroso. Es que me los paso por la cola. Y también en los que se ponen tus tangas. Para que sepas. Yo no uso tanga. Sí, esas tangas. Yo no uso tanga. <risa> la osqui, ¿sabías que la osqui usa tangas? Sí. sí. La lava es que yo no me puse la epilación. Tengo una tanguita así. Sí, también tiene una unicornio. Sí. No, la vez pasada, chicas, cuando fuimos a la epilación la cena, la osqui traía una tanguita, pero traía como. como yo tenía como besitos, ¿no? Corazoncitos. Sí. Y era así como rosita con corazón. Y una vez yo estaba con ella, se la Y que una tanguita y todavía le, hice, le hace así. ¡Ay! ¡No me vean! Y la Luciana también estaba así al principio. Estaba, ¡Ay, no, 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 no! Y después salió bien depilada de la cola. Ah, no, 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 no. Pero está toda depilada. De hecho, yo mañana, yo mañana tengo cita en, en el depilación. En la depilación, pero no voy a ir. Porque yo, no, a mí no me salen bellos. Yo soy lampiña. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece? Yo soy tremendamente lampiña, así que no voy a... Ah, no es cierto, no tiran los ojos. Es que no puedo ir porque está, estoy recién saliendo de la está bien peluda. O sea, se le salen los pelos de la canción. No, ¡Qué mentira! Ah, no ¡Qué mentirosa! Esa soy yo. Eso es mentira. Es mentira. Ya quisieras. Ya quisieras. Esta ah, es la Luciana. Esa es la Oscar. Yo la Oscar. Esa es la Luciana. Luciana se quedó oída. Luciana, la ¿Qué chicos? Tan pronto a Oski. Vengo en devastación, pero bien happy porque ya se estrenó el adelanto de Visitos Momoa nuevamente. Estrategia. Por fin llegó mi mamá, por fin llegó. Porque yo ya quería que llegara porque Lucy solo me ha estado molestando estos, estas 72 horas sin mi mamá. Me ha estado molestando demasiado, entonces ya. ¡Ah! Por fin llegó mi mamá, por fin llegó mi mamá. Mamá, mamá, mamá. Espero no ser buena mía, pero la mía no. Que Lucy. Business woman, business woman, hola, voy. Ay, pero qué bonita. Hola, Sheila. ¿Llegó? ¿Qué está pasando? Hola, hola. Ay, muy bien. Yo también, pero tu papá tiene dependencia emocional conmigo. Hola, ¿cómo te sientes? Y ya sabes. Vas a llegar bien lejos, ni te enfoques en los comentarios negativos porque así te ponga a recitar la palabra del Señor. Ave María, gracias al Señor. De todas maneras te van a criticar siempre. Ni modo. Buen comienzo, buen comienzo. Tocó soportar, tocó soportar. Ay, ¿qué te parece? ¿Cómo están? Te recordaré siempre. Esto yo me voy a guardar toda mi vida, toda mi vida, hasta que me pase el otro plano. Se lo juro. ¿Qué Ya, la mayoría. ¿Qué hay? ¿Qué es ese nombre? Ah, hoy son nombre. Rosita. Rosita. Sopecito. Ay, qué rico. Ay, es que vengo en estado. Uy, ¿qué crees que pasó en el aeropuerto? Pues haz de cuenta que ya sabes que todo el mundo me pide fotos. ¡Roberto! 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 ¿Me escuchas? ¡Ven! Pues hagan de cuenta que me pidieron fotos las dos, como siempre. Y se fue el Roberto al baño y no van y lo alcanzan. Roberto, hoy es, el, hoy es un día en el cual te, el destino nos unió. Te tomas una foto conmigo. Y dice, ah, pero contigo me tomé fotos hace rato. Era una doll, así con el pelo güero como tú. Y yo me quedé, a, bueno, esa no era doll. A mí no me pidió foto, nada más a Roberto, pero súper bien. Pues bailo alcanza al baño, pero quítate los lentes. No es cierto. Y quítate la cachucha para salir mejor. Hoy es no. más, era el destino. Y yo, what the fuck? What? What the fuck?
the f ¿Era el destino? ¿Qué? ¿Qué, Roberto? No, pues yo atiendo a las dos, así. Aló, muy amable. Ah. Fíjate, fueron dos en el aeropuerto. Tanto sí, que me lo critican, no, sí, no, que está fíjate. bien feo, que viejo y la chingada, pero no me lo andan queriendo bajar en el aeropuerto. De a dos. De a dos, amigo. Ah, y yo como venía con los críos, pues no me di cuenta, te digo que él se fue al baño. Sí, que y viene y me cuenta, porque dice, no vaya a ser que chismes y así. Pero, güey, eso pasó. Si hubieras visto eso, hubieras escuchado eso, hubieras hecho. No, nada, amiga, porque sé la clase del marido que tengo. O sea, yo sé la clase de marido que tengo, pero vi, güey, vi, güey, vi. Una foto contigo. O sea, a mí me mandaron a la chingada. Así tú quítate. Foto contigo, Roberto. Y estaban así. Era el destino el que nos iba a reunir Ay, el día sí. de pelo. Te lo juro, era el destino el que nos iba a reunir el día de hoy en este aeropuerto, en este baño. Yo, ¿Y? O sea, y al Pancho, ah, pero esa no es Dol. Esa no es Dol, esa... ¿por qué no fui y te pidió fotos a ti? Porque esa... No, 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 no. Pero tanto que me lo critican, pues, que está bien feo, que viejo, que foto y que la chingada. Y allá andan de resbalosillo. Güey, fui lo casó al baño, ¿de qué te dan ganas? Ay, mamá. Así a veces son las señoras, las señoras que me dicen, tu papá está bien algún. Así me dicen. Y te fue al baño porque le querías dar la llena. Le quería agarrarle el culo. Siempre me dicen, tu papá está bien algún, está bien guapo. Y tú qué les dices, Lucy? Sí, yo sí. Sí. Pues es que no te quedes. Pero no le dices ni porque está cachado. Y ese culo es de mi mamá.